Mobil keluarga bekas di bawah 100 jutaan, bukan cuma Avanza dan Xenia. Nia mobil keluarga bekas di bawah 100 juta rupiah tersedia dari berbagai merek, selain pilihan yang populer seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, atau Suzuki R3, Anda juga bisa mendapatkan produk yang sebenarnya diposisikan lebih premium atau mewah. Dalam dunia otomotif itu sendiri istilah mobil keluarga biasa mengacu pada multipurpose vehicle, MPV, yang memiliki kapasitas penumpang 7 seater, Alasan kendaraan seperti ini disebut sebagai mobil keluarga cukup simpel, yakni mampu memuat banyak penumpang. Di samping itu, mobil semacam ini umumnya memiliki konsumsi bahan bakar yang efisien dan biaya perawatan relatif terjangkau, istilahnya memiliki mobil-mobil semacam ini tak membuat kondisi keuangan keluarga keteteran. Rekomendasi mobil keluarga bekas di bawah 100 rupiah juta Indonesia merupakan pasar yang gemuk untuk segmen MPV 7 seater atau mobil keluarga, karena masyarakatnya pun disebut-sebut suka pergi bersama-sama alias guyuk. Oleh karena itu, model yang beredar lebih dari hitungan jari apalagi jika turut menghitung model yang sudah diskontinu, adapun rekomendasi mobil keluarga bekas di bawah 100 juta rupiah itu sendiri bisa Anda lihat pada ulasan di bawah ini. Satu Toyota Avanza 1.3 tahun 2011 sampai tahun 2012, harga 93 jutaan harga generasi terbaru mobil ini boleh jadi sudah di atas 200 juta rupiah. Tapi kalau Anda menengok generasi pertama atau keduanya di pasar mobil bekas maka bisa ditemui unit yang ditawarkan dengan harga kurang dari 100 juta rupiah. Contohnya Avanza tipe 1.3G dari tahun 2011 atau 2012 yang harga jualnya sekitar harga 93 jutaan. Dua, Daihatsu Xenia 1.3 tahun 2011 sampai tahun 2012, harga 93 jutaan produk yang merupakan kembaran Toyota Avanza ini tentunya juga dapat dijadikan pilihan mobil keluarga bekas di bawah 100 juta rupiah. Harga tersebut berlaku untuk model-model dari tahun lama, contohnya Daihatsu Xenia varian 1.3 si Deluxe tahun 2011 sampai tahun 2012 yang dijual harga 93 jutaan. Tiga, Toyota Calya 1.2 tahun 2016 sampai tahun 2017, harga 98 jutaan memiliki wujud MPV, Toyota Calya hadir dengan status low cost green car, LCGC, sejak awal mobil ini diluncurkan, harga barunya pun sudah tergolong murah, oleh karena itu jika melirik ke pasar mobil bekas maka Anda bisa mendapatkan unit dari tahun pembuatan yang relatif masih muda. Empat Daihatsu Sigra 1.2 tahun 2016 sampai tahun 2017, harga 98 jutaan jika ada Toyota Calya maka Daihatsu Sigra pun pastinya masuk hitungan karena keduanya juga merupakan produk kembar. Salah satu contoh varian yang bisa didapat dengan harga di bawah 100 juta rupiah ialah Sigra 1.2 R Deluxe keluaran tahun 2016 sampai tahun 2017. Lima, Suzuki R3 GL tahun 2013 sampai tahun 2014, harga 97 jutaan di luar produk Toyota dan Daihatsu. Suzuki R3 juga dapat menjadi pilihan mobil keluarga bekas di bawah 100 juta rupiah. Mobil ini tergolong nyaman dan memiliki desain eksterior yang elegan. 
keunggulan mobil ini salah satunya konsumsi bahan bakar yang sangat irit. Enam, Toyota Kijang Innova 2.0 tahun 2004 sampai tahun 2005, harga 98 jutaan di pasar mobil bekas Anda juga bisa mendapatkan Toyota Innova. Sebuah MPV cukup memiliki kelas dan nyaman dengan harga di bawah 100 juta rupiah, namun mesti diakui unit yang tersedia dengan harga tersebut berasal dari tahun pembuatan yang tergolong lawas. Tujuh, Nissan Grand Livina 1.8 tahun 2011 sampai tahun 2012, harga 98 jutaan Nissan Grand Livina pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2007 untuk bersaing dengan low MPV lainnya. Untuk generasi lamanya mobil ini tersedia dalam dua pilihan mesin, yaitu 1.800 cm kubik dan 1.500 cm kubik. Dengan budget di bawah 100 juta rupiah maka Anda bisa mendapatkan model Nissan Grand Livina keluaran 2011-2012. Delapan, Nissan Evalia 1.5 tahun 2012 sampai tahun 2013, harga 90 jutaan. Nissan Evalia pertama kali hadir di Indonesia tahun 2012. Saat itu pabrikan memasarkannya dalam tiga tipe, meliputi S, SV, dan 15 dengan harga antara Rp 145 sampai 185 juta. Memiliki bodi yang boksi, mobil ini memiliki kapasitas penumpang 7 seater dan kepraktisan yang baik dengan pintu gesernya. 9. Nissan Serena tahun 2010 sampai tahun 2012, harga 95 jutaan dengan budget di bawah 100 juta rupiah, anda memang belum bisa mendapatkan Toyota Alphard, tapi cukup untuk memiliki alternatifnya yang lebih murah, yaitu Nissan Serena lebih tepatnya generasi kedua yang dipasarkan selama periode tahun 2004 sampai tahun 2012, model buatan tahun 2010 sampai 2012 terpantau dijual dengan harga 95 jutaan. 10. Kia Carnival 2.0 tahun 2001 sampai tahun 2002, harga 50 jutaan nama Kia Carnival pasti sudah tak asing lagi di pasar otomotif Indonesia, pasalnya mobil ini sudah dipasarkan sejak awal era 2000-an hingga saat ini walau di bawah agen pemegang merek yang berbeda-beda, Kia Carnival hadir dengan menyuguhkan kesan mewah, tapi harga unit bekasnya terutama untuk generasi awal sudah sangat terjangkau bahkan masuk ke kategori mobil harga 50 jutaan. 11 Mazda VX1 tahun 2013 sampai tahun 2014, harga 85 jutaan kalau Avanza memiliki kembaran bernama Xenia, di lain sisi R3 memiliki kembaran bernama VX1, Mazda memasarkan produk hasil rebaj ini selama periode 2013 hingga 2017, usianya tergolong singkat karena entah mengapa penjualan mobil ini kurang bersinar. Dua belas Honda Stream tahun 2006 sampai tahun 2007, harga 85 jutaan Honda Stream merupakan mobil yang cukup istimewa, bukan MPV biasa. Model ini dibangun dengan platform Honda Civic generasi ke-7, makanya tak aneh jika kenyamanan khas sedan masih terasa pada mobil ini. Honda Stream pertama kali masuk Indonesia tahun 2002 dan berhenti dijual pada 2007. 
13, Honda Mobilio tahun 2014 sampai tahun 2015, harga 97 jutaan usia Honda Mobilio bisa dibilang masih seumur jagung. Mobil ini pertama kali mengaspal di Indonesia tahun 2014 makanya harga jual bekasnya juga masih tinggi karena unitnya tergolong masih muda. Kalaupun ada Mobilio di bawah harga 100 juta rupiah jumlahnya tidak banyak dan pastinya adalah varian paling bawah, yakni Mobilio S. Empat belas Chevrolet Zafira tahun 2003 sampai tahun 2004, harga 65 jutaan Chevrolet pernah meramaikan pasar MPV tanah air bersama produknya yang bernama Zafira. Pada masa-masa kemunculannya mobil ini tergolong diminati, varian yang sempat beredar di Indonesia, antara lain CD, GL, dan Elegance. Di Indonesia mobil ini menggunakan mesin 1796 cm3 yang dipasangkan dengan transmisi manual dan otomatis. lima belas Proton Exora tahun 2014 sampai tahun 2015, harga 80 jutaan Proton Exora menjadi pilihan selanjutnya untuk mobil keluarga bekas di bawah 100 juta rupiah, lahir dari pabrikan asal Malaysia, mobil ini percaya diri untuk bermain di kelas MPV tanah air yang saat itu didominasi Toyota Kijang Innova. Keunggulan paling terasa dari mobil ini ialah kabinnya yang sangat lega, menurut pantauan, Model keluaran tahun 2015 dijual dengan harga-harga 80 jutaan. Demikian rekomendasi mobil keluarga bekas di bawah 100 juta rupiah versi Charmudi, model yang tersedia cukup banyak dengan rentang harga yang juga sangat luas. Sebagai saran, untuk model yang sudah berumur sebaiknya Anda lebih teliti saat memastikan kondisi kendaraannya, jangan sampai ada kerusakan atau penyakit yang baru diketahui belakangan.